ஹலோ ஃபுட் லவர்ஸ் வெல்கம் டு அருணா சமையல் நாம் இன்றைக்கி என்ன செய்ய போகிறோம்னு பார்த்திங்கன்னா கான் கிரேவி இதை வந்து செய்கிறது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் இதை நாம் வந்து ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைலில் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க இதை வந்து சப்பாத்தி நான் ஃபுல்கா பரோட்டா இதோடு வச்சு சாப்பிட ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் வாங்க பார்க்கலாம் இப்போ நான் ஒரு சின்ன கடாயை வச்சுருக்கேன் இதில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு எள்ளு சேர்த்துக்கிறேன் நாம் வந்து இந்த டிஷ்ஷுக்கு வெள்ளை எள்ளு சேர்த்தா தான் நல்லாயிருக்கும் கருப்பு எள்ளு வேண்டாம் இதை நாம் வறுத்துக்கலாம் இதோடு நாம் இப்போ வந்து துருவண தேங்காய் துருவல் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு சேர்த்துக்கிறேன் இது வந்து நார்மல் தேங்காய் தான் உங்களுக்கு இந்த கொப்பரை தேங்காய் கிடைச்சாக்கா அதை கூட நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் டேஸ்ட் இன்னும் நல்லாயிருக்கும் இது ப்ரௌன் ஆகிற வரையும் நான் வறுத்துக்கிட்டேன் இப்போ நாம் இதை எடுத்துடலாம் இப்போ நான் ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி ஒரு கடாயை வச்சுருக்கேன் அதில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு எண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன் கால் டீஸ்பூன் அளவு சோம்பு சேர்த்துருக்கேன் வெங்காயம் வந்து ஒரு வெங்காயம் தான் எடுத்திருக்கேன் அதில் அதை வந்து நான் இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய சைஸாக தான் நான் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இந்த டிஷ்ஷுக்கு வந்து இந்த மாதிரி தான் கட் பண்ணணும் பொடியை கட் பண்ணாதீங்க அதோடு நான் இப்போ வந்து ஒரு அஞ்சு பல் பூண்டு ஒரு சின்ன துண்டு இஞ்சி வந்து பொடியை நறுக்கியிருக்கேன் அதையும் நான் இதில் சேர்த்துக்கிறேன் இதையும் நாம் நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் இப்போ நான் இந்த இஞ்சி பூண்டும் வதங்கிடுச்சு இதோடு நான் வந்து ஒரு பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்க போகிறேன் பச்சை மிளகாய் அடுத்து நாம் ஒரு கருவேப்பில் சேர்த்துக்கலாம் இப்போது குடை மிளகாய் வந்து இந்த மாதிரி நான் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதையும் நான் இதோடு சேர்த்துக்கிறேன் ஒரு குடை மிளகாய் தான் நான் எடுத்துருக்கேன் இதுக்கு இந்த குடை மிளகாய் வதங்கணுன்னாக்கா கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்து கலந்து விட்டு ஒரு மூடி போட்டு மூடி வச்சிடலாம் அந்த மாதிரி செஞ்சோம்னா குடை மிளகாய் சீக்கிரம் வந்துடும் இந்த டிஷ்ஷுக்கு பார்த்திங்கன்னா நாம் சேர்க்குற இந்த காய்கறிகள்லாம் வந்து ரொம்ப வேகக்கூடாது ஒரு மீடியமான அளவுக்கு தான் வெந்திருக்கணும் அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் இதை சாப்பிட பாருங்கள் இதுவே ஓரளவுக்கு நல்லா வெந்துருச்சு இந்த அளவுக்கு இருந்தால் போதும் இதை நாம் இப்போ நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் இதோடு நான் ஒரு தக்காளி சேர்த்துக்க போகிறேன் இதுவும் நான் பெருசாக தான் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இந்த டிஷ்ஷுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி பெருசு பெருசாக தான் இருக்கணும் அப்போ தான் சாப்பிட நல்லாயிருக்கும் இப்போ நான் இதில் கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கிறேன் ஒரு ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் ஒரு ஸ்பூன் தனியாத்தூள் இதோடு நான் இதை நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் இதோடு நான் இப்போது கொஞ்சமாக புளி தண்ணி சேர்த்துருக்கேன் இந்த புளி எவ்வளோ எவ்வளோ அளவுன்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒரு எலுமிச்சம்பழத்தில் கால் பங்கு அளவு இருந்தால் எவ்வளோ இருக்குமோ அந்த அளவுக்கு தான் புளி எடுத்திருக்கேன் நிறைய சேர்க்காதீங்க புளி கான் வந்து ஒரு கான் எடுத்திருக்கேன் இதை நான் ரெண்டு விசில் வச்சு வேக வச்சு எடுத்த கான் தான் இது அதை நான் இதோடு சேர்த்து கலந்து விட்டுக்கிறேன் இதோடு நான் இப்போ நம்ம வறுத்த எள் இருக்குது பார்த்திங்களா எள் தேங்காய் அதை நான் அரைச்சி எடுத்திருக்கேன் அந்த அரைச்ச பேஸ்ட்டை இதோடு சேர்த்துக்கலாம் இது நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க இந்த டிஷ்ஷுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் காரம் அதிகமாக தான் இருக்கணும் ஏன்னா வந்து நாம் வந்து ஸ்வீட் கார்னு குடை மிளகெல்லாம் சேர்த்துருக்கோம் அது பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் ஸ்வீட்டாக தான் இருக்கும் அதனால் வந்து நம்ம கொஞ்சம் காரம் அதிகமாக சேர்த்துக்கிட்டா தான் இது நல்லாயிருக்கும் இப்போ இதில் நாம் இன்னும் தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றி கலந்து விட்டுக்கலாம்
நம்ம ஏற்கனவே நம்ம கொடமிளகா வந்து வதக்கும் பொழுது கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துருக்கோம் அது பார்த்து சேர்த்துக்கோங்க இப்போ நான் கொஞ்சம் உப்பு சேர்க்குறேன் இதோடு நான் இப்போ வந்து கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசாலா சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ இதை நம்ம நல்லா கலந்து விட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா கொதிக்கட்டும் நல்லா கொதிச்சுதுன்னா இந்த கிரேவி வந்து திக்காயிடும் இந்த கிரேவி வந்து குழந்தைங்களுக்கு செஞ்சு கொடுத்து பாருங்கள் அவங்க விரும்பி சாப்பிடுவாங்க எப்போவுமே நாம் கான் ஒரே மாதிரி கொடுக்குறத விட இந்த மாதிரி வச்சு கொடுத்து பாருங்கள் அவங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிக்கும் இப்போ நான் கொத்தமல்லி சேர்த்துக்கிறேன் நம்மளோட கிரேவி ரெடி ஆகிடுச்சி இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நான் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானே டச் பண்ணிக்கோங்க நான் அடுத்தடுத்து போடுற வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக கிடைக்கும் பாய்